Olá, amigos sudacas! Mais um programa especial com resumo em cada país. Desta vez, vamos para a Bolívia. Sabemos o que aconteceu nessa temporada 2022. Foi bem conturbado, hein? Depois da vinheta. Os campeões da temporada, amigo. É, no Apertura, o Bolívar foi o campeão. Venceu bem o The Strongest na final por 3 a 0. Time de Antônio Carlos Zago, brasileiro. E no Clausura, amigo, não tivemos campeão. Sim, amigo, devido à crise que ocorreu na Bolívia, após as eleições que não se sucederam, aí tivemos paralisação e se, faltando seis rodadas. E a Federação Boliviana aproveitou e encerrou o campeonato sem um campeão. Os The Strongest liderava até a paralisação. E a Copa Simão Bolívar, amigo, que é a Copa tradicional da Bolívia e que tem e leva o time para a primeira divisão. O campeão foi o Vacadie, sim, venceu o Libertar Gran Mamoré. Equipe Pandino venceu nos pênaltis e só para a primeira divisão. Que beleza, hein? E quem vai para Libertadores, amigo? O Bolívar, campeão da apertura. O The Strongest, também com pontuação geral na, nos dois campeonatos até a paralisação. O Always Ready. Vai para pré-libertadores e o Nacional Potosí também vai para pré-libertadores. Na Sul-Americana, o Oriente Petroleiro, o Coabirá, o Atlético Palma Flor e o Blooming. E quem sobe, amigo? Sim, o campeão da Copa Simão Bolívar, o Vacadies de Pando. Sim, venceu e vai para a primeira vez a primeira divisão do Campeonato Boliviano. E quem desce, amigo, como tivemos a paralisação, a federação achou justo não rebaixar o último colocado em promédio, que seria o Universitário Sucre. E assim ele enfrenta o vice-campeão da Copa Simão Bolívar, que é o Gran Mamoré. E aí, quem sair derrotado, desce. Quem vencer, permanece. E no ano que vem teremos 17 clubes na primeira divisão. E os melhores do campeonato da temporada, amigo. Na terceira colocação, coloca o Francisco da Costa. Sim, Chico da Costa, o brasileiro do Bolívar. Teve uma excelente apertura. Na segunda posição, coloca o Arrascaita do The Strongest. Sim, o atacante boliviano jogou muita bola no clausura. É, tinha que estar aqui. E na primeira posição, talvez o jogador mais regular, a grande revelação do futebol boliviano, Roberto Carlos Fernandes. Sim, esse lateral ala joga muita bola. Foi decisivo no time do Bolívar. O melhor da temporada. O melhor técnico, eu deixo com o Antônio Carlos Zago do Bolívar, sim, fez grande campanha no Bolívar na apertura campeão e é uma boa temporada. A revelação é Jaime Uceda, o volante de 20 anos do Bolívar, joga muita bota, em passe, pegada, é, promete bastante. O goleador é Marcos Riquelme, de 25 gols na temporada. Sim, grande Marcos Riquelme, o carequinha argentino do Always Ready. O gol mais bonito, deixo com Henry Vaca, do Oriente Petroleiro. Olha o Henry Vaca, é muito habilidoso garoto. Se tivesse mais regularidade, mas joga muita bola. E golaço de Chico da Costa, do Bolívar, de bicicleta. Meu. Que golaço. É... O 11 ideal, amigo, deixa com Wilson Quinhones, do Oriente Petroleiro, no gol. Diego Becarano, lateral direito do Bolívar. Os zagueiros Max Caire, do Oriente Petroleiro, e César Martins, do Bolívar. E lateral esquerda, Roberto Carlos Fernandes, do Bolívar, que é o melhor do da temporada, disparado. No meio de campo, Daniel Rojas, grande pivô do Oriente, volante seguro. Salcedo, que jogou muita bola no The Strongs, era o que articulava as jogadas dos Tigres. Jopito Álvares, do Nacional Potosí, jogou muita bola, Jopito. E lá na frente eu deixo com o Patito Rodrigues, sim, lembram dele? Jogou no Bolívar, foi o mais regular pelas, pelos extremos. Chico da Costa, o grande atacante desse campeonato do Bolívar. E a Rascaita do The Strongest em outro extremo. É um bom time. <risos> Mas olha que eu deixei muita gente de fora também, dos reservas. José Sagredo, zagueiro do Bolívar. Granel, que foi embora no meio da temporada, também do Bolívar. Carlos Melgar, que também fez bom, boa temporada do Bolívar. Marcos Riquelme, meu artilheiro da temporada do Always Ready. E Rodrigo Ramadio, também veterano, joga muita bola. E Facundo Soares, do Oriente Petroleiro, também ficou de fora desse time. 
Então, amigo, vocês viram aí os melhores. Com a ajuda, tive a ajuda de amigos para construir essa seleção, para construir os melhores, inclusive a revelação do campeonato. Mas é, o importante aqui nesse comentário aqui sobre o futebol boliviano é que, tirando essas, né, essas turbulências né, que atrapalharem muito o futebol boliviano, é, aí era a parte social, né, o que aconteceu lá em Santa Cruz e tudo mais, isso interferiu mais uma vez na, na, na categoria, não tivemos campeão no clausura, vê se pode, gente, isso vai ficar marcado na história do futebol boliviano, não tivemos o clausura 2022 por causa de problemas políticos. E isso é uma coisa que já tivemos há tempos atrás, discussões entre clubes que entraram em greve, em, em protesto contra a Federação Boliviana. Então, essas coisas mancham o futebol boliviano. Dessa vez não foi ligado ao futebol, foi ligado à parte política, mas atrapalhou muito o desenvolvimento do campeonato e poderíamos ter dois campeões nessa temporada. Tivemos apenas um, o Bolívar, e é por ele que eu começo, começo falando bem desse trabalho do Antônio Carlos Zago, brasileiro, que chegou com uma certa desconfiança, não vinha de grandes trabalhos aqui no futebol brasileiro, mas conseguiu fazer um trabalho bom lá no Bolívar. Tá certo que o nível do futebol boliviano é inferior a, a, a de, dos outros países, eu com, com, tenho certeza disso, até pior que o venezuelano, para ser bem sincero. Né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que chamar a atenção. Né? É um futebol ofensivo que muitos times praticam e o Bolívar foi o mais deles. Né? É, com times rápidos nas transições, né? é, teve grande fase é, de Uceda, um garoto muito bom, Roberto Carlos Fernandes, Chico da Costa, Granel, que fez uma grande temporada, fora a Zaga, Sagredo e tudo mais. É um time é, que, que conseguiu ter, é, principalmente na primeira, no primeiro, na, na apertura, principalmente na apertura, o Bolívar foi consistente e foi disparado o melhor time do boliviano. Na, na segunda etapa teve uma queda, né? alguns jogadores foram trocados, perdeu o Granel, então aí isso perdeu um pouquinho da, da, do mecanismo que vinha dando certo lá, mas no final estava lá disputando ainda o título, até porque é um elenco superior ao restante. Mas é um bom trabalho do Antônio Carlos Zago. O, o credencia trabalhar em outras ligas, eu acho que é muito pouco para credenciar, mas é um bom trabalho, não podemos deixar de falar sobre isso, é um bom trabalho que ele fez lá. Sabemos que o Bolívar agora é comandado pelo Grupo City, né? então vai ter mais investimentos nesse time do Bolívar, mas fez um bom trabalho o Zaga. Bom, o que podemos chamar também a atenção é do bom trabalho do Pampa Biádio, que até, até a, <risos> eu terminar esse vídeo a gente não sabe se ele vai ficar ou não, né? mas pegou um time do The Strongers em queda livre e conseguiu dar uma consistência, ser assim, um, um, um futebol vistoso, nada demais, bem pragmático, mas eficiente e competitivo, tanto é que o Strongers, quando termina o clausura, é o melhor time e por isso consegue também, na tabla geral, se classificar. Vindo uma queda livre com o Christian Dias, que é uma decepção para mim, né? eu acho que eu esperava mais desse início de temporada e principalmente no Libertadores, me decepcionou bastante o time do, do, do Strongers, os Tigres, né? tem alguns bons jogadores, a Rascaita fez uma excelente temporada, né? eu acho o Salcedo também, mas é muito pouco para o Strongers e o Pampa Biagio deu um ar e salvou a temporada do time dos Tigrados. Né? E outro também que chegou para salvar também a pele é o Oscar Vidiegas, que é irmão do Eduardo Vidiegas, né? grande técnico, já foi campeão no São José, em vários clubes aqui do futebol boliviano. E o Oscar deu, um... quando vários técnicos passaram pelo Always Ready, né? o Oscar Vidiegas deu uma consistência, um equilíbrio, nada demais, um equilíbrio. Né? não é o suficiente para manter no cargo, tanto é que o Always Ready não deve manter no cargo, né? que é o milionário time do Bolívia, que tem grande elenco, compra os melhores jogadores e de menos a mais conseguiu, pelo menos, classificar para Libertadores, acho que é o mínimo, pelo tanto de investimento que tem nesse, nesse clube, né? tem uma estrutura boa, mas precisa escolher melhor e dar tempo aos técnicos trabalhar em Valdivieso não foi muito bem e aí a aposta errada para mim que é que em Lou Cabreu né não eu não apostaria no Lou Cabreu que trabalho bom que o Lou Cabreu fez né no Boston River né? eu acho muito pouco você apostar numa figura como o Lou Cabreu que é excepcional mas como técnico então eu tinha as dúvidas e foi de bem acontecer exatamente isso poucos jogos já o demitiram então são essas circunstâncias do Always Ready que me deixa na dúvida se o time tem realmente um profissionalismo para se manter entre os grandes da Bolívia. Dinheiro tem, vamos ver se resta ter né, cabeça e dar tempo a um técnico 
fazer um trabalho de ali no, no grande milionários da Bolívia. Né? É, no geral, é, eu acho que o nível do futebol boliviano continua fraco, né? é, não é ao ponto de ainda disputar é, os torneios continentais. E eu acho que o Bolívar se manter a base e um técnico, um trabalho longe, fazer um trabalho a longo prazo, tanto é que está chegando, volta, Benhato San José, que é um bom técnico, né? foi campeão no Bolívar foi, e também foi campeão na Católica do Chile, eu acho que ele volta e volta renovado, espero, e que faça um bom trabalho, porque o Bolívar tem um bom elenco. Né? E se eu tivesse que apostar num desses clubes aí para a próxima Libertadores, seria o Bolívar. Tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. E não se deixe de se inscrever no canal, tem mais resumos aí da, da América do Sul né? e o colombiano que não acabou ainda. <risos> tchau, tchau, gente. Um abraço.